蔡全，蔡全，面都聋了，听不见敲鼓吗？看看怎么回事。外面有人持状报告。本县有一个叫葛品莲、葛小大的，死因不明，想让衙门去给验看验看，没有被告。以后要不管谁死了，都让衙门去派个人给验看，然后给个官方说法。那那衙门不不整天就围着死人打转转了。告诉他们，没有被告的案子，没法立案。叫他们回家吧，大人，这案子恐怕有点名堂。什么名堂？这本案的死者叫葛品莲，小名叫葛小大，他可算得上是在余杭镇上的一位名人了。我怎么没听说呀？大人，其实这个叫葛小大的，只不过是豆腐作坊里的一个帮工，人长得五大郎似的，五短身材，家里还挺穷，他本人还患有流火之疾呢。那几把手，那两条腿肿起来，让人看了都吃不下去饭。就是因为这个出名。要说他出名，可不是因为这个奇幻啊，而是因为这个本镇上最猥琐的男人，偏偏娶了一个本县最漂亮的老婆，这下他可就出名了。哼哼哼哼，都说弃夫贵。嘿嘿嘿，他却因为老婆而出名，他老婆是怎么个事儿啊？他那漂亮的老婆姓毕，大名叫毕秀姑，哎，可他余杭人呢，都叫他小白菜。这个小白菜的美貌，在那余杭县那可算是头条啊。这街坊们都说，这小白菜嫁给葛小大，那是一朵鲜花插在牛粪上了。老爷，这更有人把他比作是潘金莲和武大郎。这也难怪，这葛小大一死，有人怀疑死因有疑了。老爷。这要说这个小白菜啊，他的故事可就多。故事先别说，把几个人带到前厅，老爷我要到前边去，哎，听听他们的陈述。是，是。起来说话吧。谢。谢大人。禀诉人杨仁和死者什么关系啊？没什么关系。不是失亲。不是。不是失亲，你凭什么持状报告啊？大人，咱大庭王法不是不准女人告状吗？死者家里没有主事的男人，死者的亲娘就让我这个地保来替他们报告的。那你是？大人，这位就是死者葛炳莲的亲娘，小的就是受她的委托前来报告的。哦。诉状上说对葛品莲的死亡有怀疑，你们怀疑什么呀？大人，我儿死后口鼻流血，手指发黑，听人说病死的人不是这样的，想请官府验证一下，好歹留个官方结论，也让我儿死的明。听闻虚，眼见为实。如果事实真如他们所讲，少不得大人还不得不去到现场。通知仵作沈强，叫他随本县去一趟。是大人。老姐姐，大人给咱立案了。多谢大人。哎，起来，起来说话，起来说话。谢大人。有件事情，本县想问问你。大人，想为什么？听说你给儿子娶了个老婆，叫小白菜。还听说小白菜是咱们余杭县第一美人这，这是我这个做娘的做错了事。哦，这话中有话呀。你说他哪个做娘的不想让自己的儿子娶个漂亮媳妇？那你怎么会说是做错了事呢？说实话，其实我家小大自从娶了小白菜后啊。
并没有过上什么安生日子。老姐姐，在大人面前说话都要成为呈堂供证的，说什么都得要有凭有据，可不能捕风捉影啊。刚才说的话都不算数的，一切都请大人查明我儿子死因后再说吧。大人，我做事交代了。嗯，大人，小的一切都准备妥当了，出现场吧。大道太平路。不久，这一大清早你找我，有什么好事？死了，死了。谁死了？葛小大，葛小大死了。小白菜，那武大郎氏的丈夫死了。小大死了，官府来干什么呢？听说葛小大是被人害死的。啊？谁害死葛小大的？这不知道了，县官大人在验尸勘察呢。快一长眼睛啊你！对不起，对不起，这是造假水啊！一会儿别给我弄翻了。听到没有？好好好。冒冒失失的。都说小白菜是余杭县第一美人，我怎么没看见那人啊？在那儿吗？老爷，你看这这漂亮的女人就是养眼啊，是吧？带小孩那么楚楚动人。哈喇子，哈喇子流出来了吧？嗯。武大郎娶了个潘金莲。你说这日子能过得下去吗？哎，老爷，您说什么？告诉沈翔，给我验仔细喽。左手手指甲呈青黑色，右手手指甲呈青黑色。只有中了毒才会这样啊！啊，这看来有中毒之象啊！停尸那么多天了。天气又那么闷热，尸体变腐也会这样，这是常识。他他气孔流血了，他中毒啊！这是，是你验尸是我验尸啊？啊，让开点！哎呦哎呦，完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了！我那造假水呢？我一会儿擦洗银针要用呢。那谁让你推我了？你要不我是仵作，你挤这儿干什么呀？外边凉快。去外边待会儿啊！去外边，去外边，哎哎哎，去外边。天下毒物众多呀，不查出他中的什么毒，你让大人怎么断案呢？依我看，他中的砒霜。哎呦，老
脑袋疼。算了算了，我不跟你讨论了，咱们就按中毒身亡，田野是个。启禀大人，验尸已毕，是何结果？呃，死者是以中毒毙命。大人，大人，我们是冤的，大人，大人呐，带走戈壁师。我一定要娶小白菜为妻，我一定要娶她。哎，不然这样，我呀再成全你们俩一次，还像上次那样安排你们俩在这儿。好事了吧？什么呀？民民女见过大人。戈壁氏，这儿不是大唐，用不着害怕。哎，本县问你什么，你只要如实回答就好。民女一定如实回答。只要你说的都是实话，本县兴许就用不着把你弄到大堂上去审问了。你要是遮遮掩掩不说实话。那本县就只能按照大清刑律，把你弄到大堂上去问了。那大堂之上那些刑具，全都是用来对付不说真话的人。像你这种细皮嫩肉的，恐怕是经受不起呀。等大人，民女一定实话实说，绝不会有半句假话的。嗯。那就好，抬起头来我看看。低下头去。我问的第一件事情就是：葛小大、葛品莲是怎么死的？大人，民女一直以为家父是病亡的。小白菜。这看来你没有把大人的一番苦口婆心的话听进去啊！县衙仵作以验明正身，你夫是中毒毙命，你怎么还敢说是病死的呢？大人，在验尸之前，民女确实不知道家父是中毒而死呀。你原来不知道葛小大是中毒而死，我现在知道了。回禀大人。说实话，民女到现在都不敢相信，家父是被人毒死的。敢问大人，家父中的究竟是什么毒呀？这是大人要问你的，你怎么反问起大人来了？可民女确实是不知情啊！小白菜，来人，来，带下去。验尸的时候，光远远的看着挺好看，没想到
，跪在跟前的更好看啊！自从那次以后，别的女人在我眼里都成了豆腐渣。胡金姐，你可一定得帮我啊！爹，你要玩玩呢，我倒是可以帮忙。你要是来真的，就不要来。哎，为什么？为什么不行？为什么？知县大人，我们是不敢得罪的。要是我爹同意我娶小白菜为妻，那你是不是帮我保这个大媒？要是知县大人同意的话，那就另说了。不过呀，这没钱嘛，是不能少的。这个先拿去花。不够再问我要。沈玉氏为自己的儿子，呃，娶了全余杭的第一美人小白菜，说是办了一件错事儿，这话是不是有点耐人寻味啊？嗯，小的不太明白大人的话意呀。沈御史说：“自打葛小大娶了小白菜之后，就没过上过安生日子。”下面的话就没说，这聪明人就不难想象他下面想说什么呀？哦，这沈御史他在暗示什么？暗示小白菜确有谋杀亲夫的动机啊！娘真是不明白，你怎么就会看上了一个刚死了男人的小寡妇呢？娘，您就别问为什么了，我就是喜欢小白菜，非要娶她。不行，你是官家子弟，这种事儿啊，由不得你自作主张。娘，就算我求求您了还不行吗？您就答应了吧。你应该知道，这种大事在咱们家都是你爹说了算。你想一想，你爹会允许你娶一个小寡妇进门吗？反正我爹就我这么一个儿子，他要是不同意我娶小白菜，我这一辈子就不娶亲了。到时候咱们刘家断子绝孙，你们可别赖我。沈御史，你是葛小大的生母，民妇正是。葛小大娶了小白菜之后，为何没过上安生日子呀？不瞒大人说，我儿在娶妻之前，在豆腐店里做一帮工。虽然生活不宽裕，但日子过得还算是自由自在。后来，他的干娘冯许氏好心为我儿保的媒，我也觉着儿子大了，都三十好几的人了，也该成个亲了，也就同意了这枚亲事。谁知道，成婚后，他们，他们，他们怎么了？接着往下说。反正，我儿他命穷，享受不起小白菜这样的女人。等等，等等，那你说说，小白菜是个怎样的女人？可漂亮女人，她不守本分，这个家就过不安生啊。她怎么个不守本分了？也许啊，他后悔嫁错了人，所以他三天两头拿我儿出气。作为人父，他怎么能盼着自己的丈夫去死呢？大大大大大大大大，说清楚了啊！你是怎么知道他盼着葛小大死的？就是十月初四那天。说怎么这么多不听大人的？憋死我！憋死我！小大，太像话了，你。小大，嫁给你这样的男人，是做女人一辈子的苦。我死了，你又不哭了？那你去死！你不去死，我就去当尼姑。想当尼姑，你去呀、啊！只怕像你这样招风引蝶的破烂货，离开男人，你一天都活不下去。你说什么？你我不敢，是不是？我今天就去出家。
仇家威胁。你说这样的女人，不说她是恶魔，那至少也尤为妇德吧？你先回吧，这几天不要外出，在家里候着，随时等候衙门的传唤。等等，葛小大两口子吵架是十月初几呀？十月初四。嗯，十月初四，十月初四，十月初九就是四了，是吧？呃，十月初九是葛小大死亡的日子。啊，这儿老爷，嗯，你想了半天了，这案子想出眉目来了吗？八成是个谋杀亲夫的大案，不可能。你说什么？小白家绝对不可能是谋杀亲夫的凶手。你怎么知道？我哎，吃菜吃菜，老爷你甭理。你可别太痴心了。那小白菜如果真是谋杀亲夫的凶手，你还……他们一定是搞错了。小白他怎么可能是谋杀亲夫的凶手？就算他不是谋杀亲夫的凶手，你想过没有？这案子一闹出去，他就臭名远扬了。哦，你难道还要把这样的女人娶到咱们这样的家里来吗？说什么呢？此物吗？好，那就让你知道知道此物的妙处。本先跟你说过，大堂上的刑具。是专门用来对付那些不说真话的人。像你这么细皮嫩肉的妇人是经受不住的，可你偏不听，非得要尝尝他的滋味
现在也只是牛刀小试，他们还没有使上劲儿。要是使上劲儿，就怕你的手指头受不住啊！大人，你不是说只要民女说实话，就不会上大堂吗？可是民女并没有，并没有什么，并没有说假话是吗？你还没有开始说假话是吧？你是不打算对本县说真话了是吧？下午在花厅，民女都是按大人所问的回答。民女是想要说实话的，可是不知为何，大人你突然就不问了。你知道本县为何突然不问了吗？因为你根本就没有说实话的诚意。不，没有，没有，大人。像你这样的刁民。本县见得多了，我要是看不破你的心思，我如何在余杭县坐堂问案呢？不，大人，我一定不说假话，我一定实话实说，我一定说实话。那你跟我说实话，你的丈夫葛品良、葛小大是如何死的？贾府真的是病？什么？既然衙门仵作，验明是中毒毙命，那那就是中毒死了。哈，你也承认葛小大是中毒死的？既然你承认葛小大是中毒死的，那你告诉本县是谁下的毒？大人，民女实在是不知道啊。看来你还是想向本县隐瞒什么呀？啊啊不不不，民女清楚的记得，十月初七日。十月初几？初七，十月初七。十月初七，十月初七那天，小大就已经病得不轻了。那天我看他脸色不太好，脚上又流火发作，便好言劝他在家休息。豆腐房里是一个萝卜一个坑，我要不去了，他们就得找别人顶替，闹不好我会丢了这饭碗。要不这样，小大。今天在家休息，我去替你做几天工。不行，豆房里没女工，你一个女人去做那活，再闹出笑话来好听吗？我不去就是了。可是你，我没事，出几身臭汗，兴许就好了。那你千万别硬撑着，身体不舒服就回来，知道没？我知道。那天，我怎么劝他，他都不听，也就随他去了。前几日，他一直住豆腐坊，没有回家，我还以为他病好了。可谁知，到了第三日，等等，等等，第三天是哪天？初九，十月初九日。十月初九日，往下说。十月初九日的早晨，小大突然间回来了。房东王新培喊我的时候。小大就已经倒在家门口了。我扶小大上楼，给他脱衣睡下，可他仍然呕吐发冷，还让我给他盖两床被子。我问他，他说，初七日到店，这两日身体发冷发热的，今朝越发的重了，实在坚持不住，这才回家来的。我当时就说要找郎中，可小大却拿出一千文钱来，让我给他买东阳生和桂圆。他说。喝了桂圆养生汤，这病自然就好了。我拿着这一千文钱，一口气跑到街上，买回了东阳生和桂圆养生桂圆汤，好些了，也就都放心了。可是到了下午，我突然听到小大喉咙里有痰响，我掀开被子一看，吓坏了。只见小大口吐白沫，我忙问他怎么了，他都说不出话来。我就大叫起来。
房东王新培赶过来，他一看小大都已经病成这样了，就赶紧替我去找我母亲，还有我婆婆。等他们俩赶到的时候，小大已经说不出话了，我就赶紧去找郎中。你们给他吃了什么？就喝了碗羊参桂圆汤。沙正是热火攻心呀、啊。羊参桂圆也是驱寒生热，火上加火，这不是要他的命吗？熬到深时，小大一口气就再也没上来。可怜的小大，就这样没了命了。大人，那天的情况就是这样的，我说的都是实话。那天我娘、我婆婆。房东王新培，还有郎中，他们都在场，都可以作证。传一干人等，上堂。你们几位是亲眼看见葛品莲、葛小大死去的？是的，大人。葛壁是说的，可是实情啊？是的，大人。秀姑说的句句都是实话。你是葛壁氏的生母，民妇正是。沈御史，你这个当婆婆的有什么要说的吗？大人所指什么？小白菜，葛壁氏说的可都是实情吗？实情实情，秀姑说的都是实情，当时的情况真就是这样的。大人来问你，问他呢？呃，以老朽多年行医的经验看，病人的确是得的沙症，也没问你。你说，我说，亲家母，秀姑说的没错，当时咱俩一起赶到他们家里，直到小达咽气，一直都没离开过。可是我们五十刀杀轻不，罪不可赦，捉鸡押赴刑场，斩首示众。不记得十月初四怎么了？你不记得十月初四的事情了，那你还能记得什么呀？十月初四，你和葛小大发生了这么大的事儿，你都记不起来了，可能吗？你是不是对本县有所隐瞒呀？我这两天我我真的记不起十月初四到底发生什么了。念给他听听。是大人。沈御史说：“小明，你这样的男人是做女人一辈子的。”
哭。我死了，你就不哭了？那你去死！你不去死，就去当尼姑。想当尼姑，你去呀、啊！只怕像你这样招风引蝶的破烂货，离开男人，你一天都活不下去。小姑，小姑。记得起来了吧，大人，我真的不知道你问的是我们俩吵架的事。没错，那天我们俩是吵架来着。可是寻常夫妻生活在一起，争争吵吵不也是常有的事情吗？夫妻吵架那是常有的事儿，可几天之后出了人命就不是常有的事儿了。大人，那次吵架。和小大的死可没有关系啊！有没关系，那得事实说了算呐。这，以本县看来，兴许是十月初四的吵架，才导致了和小大十月初九的死亡。这二者根本就是前是因，后是果的事情啊！我听不明白大人的话。你不是说？要葛小大去死吗？你还说，葛小大他不去死，你就出家做尼姑去？那只是我说的气话。气头上说的话，气头上说的话，那你可是拿剪刀剪下了一缕头发呀！你看你那决心是何其之大呀！那为何又没出家去做尼姑啊？大人，那真的是我们俩吵架的时候说的气话。你对你的婚姻满意吗？什么意思？说实话，民女并不满意。所以，但是，这是梅硕牵的线。家中父母做得主，民女虽心有不满，也只好认命。何况，婚后有一段时间，我和小大相处的还算是挺和睦的。只是后来，后来怎么样了？后来就越来越难以忍受了，对不对？哈哈，这也难怪呀、啊！像你这样的一个漂亮女人，呃，怎么能甘心一辈子只委身于一个卖烧饼的男人呢？小大从未卖过烧饼。哈哈哈哈本县说差了，卖烧饼的是武大郎，不是葛小大。本县的意思是啊。像你这样的一个漂亮女人，是绝不会一辈子只委身于一个做豆腐的小帮工的。因此呢，你就想尽早的、尽快的摆脱这场婚姻。那唯一的出路，那就是叫葛小大去死。
不得很。不是病情加重，是毒性发作呀！就是高，高就是矮，你说奇怪不奇怪？就是快，快就是慢，我的今天是哪一天？一条条路，一座座山。